What's up guys, welcome back on Profit VA YouTube channel. Now, we are VS. So, in this video, we are going to talk about WordPress. You are going to start the process of WordPress. You are going to create a WordPress for your hosting domain. You are going to come to the two. You are going to come to the two. You are going to come to the process of the two. You are going to come to the next video. So, if you are going to come to the next video, you are going to come to the next video. You are going to subscribe to our channel. Click on the red click subscribe button. Click on the red click 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 button. So, like this video. அப்பதான் எனக்கு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் இந்த மாதிரி பல वीडियोस வந்து மேக் பண்றதுக்கு உங்களோட சந்தேகங்களை கீழ கமெண்ட்ல வந்து கண்டிப்பா தெரிவிங்க அதுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து ரிப்ளை பண்றேன் சோ வாங்க இப்போ என்னோட பிசி போய் அத எப்படி எல்லாம் வந்து process பண்ணனும்ன்றத பார்க்கலாம் சோ இனங்கன இந்த வீடியோல வந்து நம்ம வாட்பிரஸ் கான ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்து இருக்கோம் இந்த பார்ட்ல வந்து நீங்க வாட்பிரஸ்க்கு தேவையான ஹோஸ்டிங் டொமைன் வாங்க கூடிய சைட கஸ்டமைஸ் செய்ய போறோம் அதாவது நம்ம ஒரு பெஸ்டான ஒரு டொமைன்ஸ் அண்ட் ஹோஸ்டிங் பர்சேஸ் பண்ண கூடிய சைட வந்து टोटலி நமக்கா வந்து அதுல ஒரு அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணி அத கஸ்டமைஸ் எப்படி பண்ணனும் நம்ம எப்படி வந்து அதுல பர்சேஸ்லாம் வந்து பண்ணனும் அப்படிங்கற டீடைல் வரைக்கும் வந்து பார்க்க போறோம் இதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய பார்ட்கான वीडियोसக்கான லிங்க் வந்து கீழ உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன்ல உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிரும் maybe நீங்க இந்த சைல வந்து ஆல்ரெடி அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கீங்கனா நீங்க डायरेक्टली அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அடுத்த பார்ட்டை வந்து பார்க்கலாம் பட் இந்த வீடியோல வந்து நம்ம ஃபுல்லா இத தான் வந்து ஃபுல்லா வந்து பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா இப்போ நாங்க வந்து பாத்தீங்கனா அத இப்போ நான் வந்து கிரியேட் பண்ண போற வெப்சைட் வந்து எங்களோட விஎஸ் ப்ரொஃபஷன் குரூப் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இது ஒரு மதர் சேனல் ஸோ யூடியூப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மதர் சேனல் எங்களுக்கு அண்ட் இதுக்கு கீழே வந்து பல சேனல்ஸ் வந்து நாங்கள் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுக்காக வந்து ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ஒரு சைடாக வந்து ஒரு வெப்சைட் எங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுது வி ஹேவ் ஆல்ரெடி வெப்சைட் வந்து நாங்கள் வச்சிருக்கோம் அது வந்து மொபைல் ரிவ்யூக்கான ஒரு வெப்சைட் பட் இருந்தாலும் வந்து யூடியூப்காக வந்து எங்களுக்கு தேவையான ஒரு சைடை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த சைடுக்காக தான் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை முழுசாக வந்து நாங்கள் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அது எந்த மாதிரிலாம் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் உங்களுக்கும் அதை வந்து சொல்லி தரவும் போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு வேட் பிரஸ்ல ஒரு வெப்சைட் ஓபன் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்கன்னா நான் இப்ப சொல்லி தரக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இந்த சீரிஸ் முழுக்கவே வந்து உங்களுக்கு வேட் பிரஸ் சம்பந்தப்பட்டது தான் வந்து வரும் சோ انا வந்து அந்த பிளேலிஸ்ட்கான லிங்க் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கிடைச்சிரும் அடுத்தடுத்த பார்ட்கான वीडियोस எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க பாத்துக்கிட்டே போலாம் உங்களோட வேட் பிரஸ்கான வெப்சைட் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே போலாம் சோ முதல்ல வந்து நமக்கு நிறைய வெப்சைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஹோஸ்டிங் டொமைன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்க்ளூடிங் நம்மளோட தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மை வெப் னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சைடு வந்து இருக்குது பட் இருந்தாலும் வந்து எனக்கு பெஸ்டா தோணுது அதே சமயம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா வந்து ரொம்ப பெஸ்டான ஒரு வெப்சைட் மேக் பண்ணி தரக்கூடிய ஒரு சைடும் பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஹோஸ்டிங் டொமைன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில கஸ்டமைசேஷன் வந்து பண்ண வேண்டி இருக்கும் அது அந்த கஸ்டமைசேஷன் எந்த அளவுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட நேரம் மிச்சமாகும் அப்படி பார்க்கும்போது கோ டேடி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கஸ்டமைசேஷன் வந்து வச்சிருக்காங்க ஜஸ்ட் டொமைன் வாங்க ஹோஸ்டிங் வாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட அந்த செட் அப் வந்து பண்ண வேண்டியதான் டோட்டலி ரொம்ப சிம்பிளா வந்து முடிஞ்சிருது சோ அதனால வந்து நீங்களும் வந்து கோ டேடியே வந்து சூஸ் பண்றது கொஞ்சம் பெஸ்டா இருக்கும் அண்ட் இவங்களோட கால் சென்டர் வசதி வந்து தமிழ்ல வந்து நமக்கு அவைலபிள் இருக்குது ஸோ தமிழ்ல வந்து பேசுறாங்க நான் ரீசெண்ட்லி நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இவங்க ஹிந்தியில ஹிந்தியில தான் எனக்கு வந்து நிறைய பேர் காண்டாக்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஆனால் வந்து ஹிந்தியில மட்டும் தான் இருக்காங்க போல நினைச்சிருந்தேன் இப்போ ஏதோ அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க போல ஆனால் வந்து தமிழ்லேயே நமக்கு வந்து கால் சென்டருக்கான வசதி வந்து இருக்கு ஸோ ஆனால் வந்து நீங்க ஒருவேளை ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா தமிழ்ல கூட வந்து அவங்க கூட வந்து பேச முடியும் பட் இப்போதைய நிலைமைக்கு வந்து நம்ம எனக்கு வந்து ஒரு சைடு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் நமக்கு கோடாடியில் ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து தேவைப்படுது ஸோ அக்கௌண்ட் தேவைப்படுறதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் வேணும் இமெயில் அட்ரஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சொல்லி தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து தெரியும் இமெயில் அட்ரஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் வச்சுருக்கேன் அதை வச்சு எனக்கு எப்படி ஓப்பன் பண்ணுன்றதை நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ முதல்ல வந்து கோ டேடியும் போட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சைட்ஸ் எல்லாம் வரும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சைட்டை வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இவங்களோட புது கஸ்டமைசேஷன் இது வந்து அப்பப்போ வந்து இதோட நிறங்கள் வந்து மாறும் முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப பச்சை கலர் அண்ட் ப்ளூ கலர் மாதிரி வந்து ஒரு ஷேடிங்கில் வந்து இருந்துச்சு இப்போ வந்து டோட்டலி பிளாக் அண்ட் லைட் பிளாக்கில் வந்து மாற்றி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஓகே எதுவாக இருந்தாலும் சரி இதுதான் வந்து அஃபிஷியலான
ஓகேங்களா இப்போ வந்து எப்படி நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் போனீங்கன்னா உங்களோட லிங்க் ஒரு இதில் வந்து இருக்கும் உங்களோட யூசர் நேம் ஒரு இதில் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு யூசர் நேம் யூனிக்காக ஒரு யூசர் நேம் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி உங்கள் இமெயில் அட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய அதே நேமை கூட இங்கே வந்து கொடுத்துக்கலாம் இந்த யூசர் நேமுக்கும் நம்ம வாங்க போகிற டொமைனுக்கும் அண்டு ஹோஸ்டிங்கும் வந்து எந்த ஒரு கனெக்ஷனுமே வந்து கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு யூசர் நேம் இந்த நபர் வந்து இப்படி வச்சிருக்காரு உங்களோட ஒரிஜினல் நேம் வந்து அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த யூசர் நேமில் உங்களோட ஒரிஜினல் நேம் வந்து கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சைடுக்கு நீங்கள் கொடுக்க போகிற பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்டு எங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து கொடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் பத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பாஸ்வேர்டு வந்து கொடுங்க ஸ்ட்ராங்கான டிஜிட்ஸ் வந்து கொடுங்க அதாவது கேபிட்டல் லெட்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி எனக்கு கிரியேட் அக்கௌண்ட்டுன்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ்க்கு ஒரு மெயில் வரும் அதை வெரிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா டேரெக்டாக அந்த சைடு வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன் அதில் உள்ளே போய் நான் வந்து கஸ்டமைசேஷன் என்னென்ன இருக்குன்றத ஷோ பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து லாகின் பண்ண போகிற சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எனக்கு வந்து ஒரு கோடு ஒன்று கேட்குது அதாவது என்னோடய ஃபோனுக்கு வந்து நான் ஒரு கோடு ஒன்று சென்ட் பண்ணுற மாதிரி டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் வந்து இல்லை எனபிள் பண்ண முடியும் உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் ஸோ அப்படி எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து லாகின் பண்ணி என்ட்ரி ஆகிறேன் ஸோ இந்த எனக்கு ஃபோனில் வந்த கோடு எங்கே நோக்கி கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து வெரிஃபைன்றதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோட சைடுக்குள்ளே வந்துட்டேன் நான் ஆல்ரெடி எனக்கு வந்து ஒரு சில வெப்சைட் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கனால கீழே எனக்கு வந்து ஷோ ஆகிட்டுருக்கு பட் உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாகவே வந்து எம்டியாக தான் இருக்கும் அண்டு நீங்கள் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடம் எம்டியாக இருக்கும் மை ப்ராடக்ட்டில் அது பக்கத்துலேயே பாருங்கள் அக்கௌண்ட் செட்டிங்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி மை ப்ரொஃபைலுன்றதை கிளிக் பண்ணி அதில் உங்களோட ஃபோன் நம்பர் அதிலே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஷோ ஆகும் நம்ம உங்களோட ஃபோன் நம்பர் உங்களோட அட்ரஸ் உங்களோட நேமு இது எல்லாத்தையும் ப்ரொவைட் பண்ணிடுங்க ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே வந்து சேவ் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா இதை என்னால் ஷோ பண்ண முடியாது பிகாஸ் அங்கே நோக்கம் என்னோட ப்ரைவசியான ஒரு சில டேட்டாஸ் வந்து இருக்குது என்னோட இந்த அக்கௌண்ட் செட்டிங் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு பாருங்கள் பேமெண்ட் மெத்தடுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட பேமெண்ட் மெத்தட் உங்களோட டெபிட் கார்டோ எனி திங் அதை வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு டீஃபால்ட்டாக வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஸோ ஆட் பேமெண்ட்டுன்றதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து அதை வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி அக்கௌண்ட் செட்டிங் வந்து திருப்பி வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து ஆர்டர் ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் எங்களுக்கு டொமைனோ இல்லாட்டி ஹோஸ்டிங்கோ வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அது எல்லாமே இங்கே வந்து ஷோ ஆகும் இதுக்கப்புறம் வந்து லாகின் அண்ட் பின்னு சொல்லி இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் தான் வந்து நம்மளோட ஒரு சில செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்கான விஷயத்தை எல்லாத்தையும் வந்து எனபிள் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம்க்கு வாங்க பாட்டம்க்கு வந்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷனுக்கான அந்த ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் என்னால் ஃபுல்லாக உங்களால் வந்து என்ன என்னால் வந்து ஷோ பண்ண முடியாது பிகாஸ் என்னோட ஃபோன் நம்பர் இதில் வந்து காட்டிக்கிட்டு இருக்கு அண்ட் என்னோட இமெயில் அட்ரஸும் காட்டுது ஸோ ஆனால் வந்து என்னால் ஷோ பண்ண முடியும் இங்கனக்கும் வந்து டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷனுக்கான எனபிள் பட்டன் இருக்கும் நீங்கள் வந்து நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லை ப்ரொஃபைல் அந்த மை ப்ரொஃபைலில் போய் நீங்கள் வந்து நம்பர்லாம் கொடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை எங்களுக்கு வந்து எனபிள் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த நம்பருக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் வரும்போது கோடு வர மாதிரி உங்கள் ஃபோன் நம்பருக்கு ஒன்லி பாஸ்வேர்டு மட்டும் போட்டாலே பத்தாது அந்த கோடையும் சேர்த்து நீங்கள் என்ட்ரி பண்ண உள்ளதான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதெல்லாம் பார்த்துருக்கோன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க மை ப்ரொஃபைலில் போய் கஸ்டமைசேஷன் நீங்கள் உள்ள என்ட்ரி ஆகிட்டாலே உங்களோட ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸ் உங்களோட நேமு உங்களுக்கு ஒருவேளை ஆர்கனைசேஷன் ஆனுச்சுன்னா அதோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து எனக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி வந்து நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பில் அதாவது நம்ம வந்து ஒருவேளை ஹோஸ்டிங்கோ டொமைனோ வாங்கிட்டோன்னா அதை ரினியூவல் பண்ணுறது அதுக்கு வந்து ஒரு வருஷம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டொமைன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வருஷம் இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கான டொமைனு மேலே ஹோஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒரு நாள் அதா
மை ப்ரொஃபைல் இருந்து இந்த லாகின் பின் வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டொமைனை எப்படி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் இங்கே மேலே பிறகு கோ டேடின்னு சொல்லி இங்கே ஒரு ஐக்கான் ஒன்று காட்டுதுங்களா அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த செக்ஷனில் வந்து இங்கே நோக்க பாருங்கள் ஃபைண்ட் ஏ பர்ஃபெக்ட் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட டொமைன் வந்து கொடுக்கணும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே வந்து போட்டது பட்டு நம்ம வந்து இங்கே நோக்க உங்களோட உங்களுக்கு என்ன டொமைன் வந்து தேவைப்படுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எனக்கு வந்து விஎஸ் ப்ரொஃபஷன் குரூப் டாட் காம் தேவைப்படுது இந்த முன்னாடி உள்ள நேம் தான் வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன நேம் வந்து தேவைப்படுதோ அந்த நேம் எங்கே நோக்க வந்து கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு டாட் காமில் எடுக்கலாம் டாட் இனில் எடுக்கலாம் டாட் ஆன்லைனில் எடுக்கலாம் இதை தவிர இன்னும் ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்குது பட் நம்மளுக்கு விளம்பரங்கள்லாம் வந்து கிடைக்கணும் ஆட்ஸன்ஸ் மூலமாக வந்து விளம்பரங்கள் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு இது வந்து கிடைக்கிது ஸோ ஆனால் வந்து டாட் இன் டாட் காம் டாட் ஆன்லைன் இந்த மூணு டொமைனை தவிர வேறு எந்த ஒரு டொமைனும் சூஸ் பண்ணாதீங்க என்னோட ஒரு ஸ்பெஷல் சஜெஷன் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இதோட கீழே பாருங்கள் ஆட் டு கார்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து கிளிக் பண்ணி வந்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணல இதை வந்து கிளிக் பண்ணி தான் வைக்கிறோம் நம்ம வந்து வேட் ப்ரெஸ் கிரியேட் பண்ணுறனால ஹோஸ்டிங் ஒன்று வந்து வாங்கிட்டு தான் நம்ம வந்து இதை ஒன்றா சேர்த்து தான் வந்து ரெண்டே சேர்த்து தான் வந்து பேமெண்ட் வந்து பண்ணணும் ஸோ ஆனால் வந்து நான் முதல்ல வந்து டொமைனை வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு இந்த டொமைன் தான் வேணும்னு சொல்லி ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து பக்கத்தில் பாருங்கள் மேலே பாருங்கள் ஹோஸ்டிங் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஹோஸ்டிங் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெப் ஹோஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு சைடு ஒன்று ரீடைரக்ட் ஆகும் இதில் வந்து ஸ்க்ரால் அவுட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட மொத்தம் வந்து மூணு வகையான ஆக்சுவலி பேசிக் லைன்லேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த டீலக்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்குது பட் அன்லிமிட்டட் அப்படின்றது ரொம்ப லக்ஸரியான அதாவது பெரிய பெரிய இ காமர் வெப்சைட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து அமேசான் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி இன்னும் ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து இதை வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க அன்லிமிட்டட் அப்படின்றது பட் நம்ம ஒரு சாதாரணமான ஒரு பிளாக் தான் வந்து பண்ண போகிறோன்றனால நம்ம வந்து இந்த டீலக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது மட்டுமே வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து இதில் இருக்கக்கூடியதில் வந்து அப்பர் வேர்டாக வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணுறீங்களா அதாவது இப்படி வந்து இ காமி அதுக்கப்புறம் வந்து டீலக்ஸ் அதுக்கப்புறம் அன்லிமிட்டட் அப்படின்னு போகும்போது அந்த விலையும் சேர்ந்து வந்து கூடும் பாருங்கள் அந்த விலைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சில ஃபியூச்சர்ஸ் கீழே பாருங்கள் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் அன்லிமிட்டட் ஃபியூச்சர்ஸ்ன்றது நமக்கு ஒரு நார்மல் ஸ்டேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இப்போ தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து தேவை இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு சாதாரணதே வந்து எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஸ்டார்டட் அப்படின்ற இதை மட்டும் தான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் இது வந்து லீங்னக்ஸ் ப்ரோக்ராமில் வந்து வரும் ஓகேங்களா இதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணி இங்கே எனக்கு வந்து என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குன்றதை செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு வெப்சைட் வந்து நீங்கள் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இதில் வந்து முப்பது ஜிபிக்கான ஸ்டோரேஜ் வந்து கிடைக்கும் ரேம் வசதி வந்து இரநூத்தி ஒரு 
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை கிளிக் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி ஒரு சைடு ஒன்று வருது இதில் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக வந்து அவங்களே ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து எனபிள் பண்ணி மணிக்கே வந்து கொடுத்துருவாங்க அதனால் நமக்கு இங்கே வந்து ரேட்டு பாருங்கள் ஏழாயிரம் ரூபா வரைக்கும் போயிடுது ஓகேங்களா அதனால் வந்து நம்ம அது எல்லாத்தையும் வந்து ரினியூ பண்ணி விடணும் நமக்கு வந்து ஒன் மந்த் இப்போ தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம ஒன் மந்த்தே வந்து கொடுத்துக்கலாம் அந்த ஒன் மந்தில் டிசைன் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு பிளானையோ இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நாள் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா நம்ம ஒன் மந்த்துக்கானதே இப்போ வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கப் ஆட் வெப்சைட் பேக்கப் ஒன்னும்ட்டிங்க <laughs> 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 <laughs>
ஹோஸ்டிங் அண்ட் டொமைன் வந்து சென்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஓகேங்களா அதை நீங்கள் பார்த்து வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்ன வந்து வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்ற டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து அதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க டொமைன் ஹோஸ்டிங் எல்லாமே வந்து டீட்டெயிலோடு வந்திருக்கும் உங்களோட பேமெண்ட்கான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அதில் வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ அப்பப்போ உங்களோட இமெயில் அட்ரெஸையும் ஓப்பன் பண்ணி என்ன மெயில் வந்திருக்குன்றத செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து எப்படி ஒரு வேட் ப்ரெஸ்க்கான வெப்சைட்டை க்ரியேட் பண்ணுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ கேஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிற பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதுக்கப்புறம் உள்ள வீடியோஸ்க்கான லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கிடச்சிரும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அடுத்தடுத்த ப்ராசஸ்க்கான வீடியோஸ் வந்து பார்த்து உங்களோட வேட் ப்ரெஸ் வந்து முழுசாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து முடிக்க முடியும் ஸோ அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வீடியோ வந்து சந்திக்கிறேன் ஹேவ்